നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാർബർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർബർ നോക്കിയാൽ ഇതിനെന്ന് പറയാം ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെസൽസ് നമ്മുടെ ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വിൻഡിൻ്റെയും വേവിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഐറ്റമാണെന്ത് ബേസിനാണെന്ത് ഹാർബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നദീ തീരങ്ങളിലോ നദിയുടെ അടുത്തോ കടലിൻ്റെ അടുത്തോ കായലിൻ്റെ അടുത്തോ കനാൽസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വെസൽസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സേഫ് ആയിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കാർഗോസിൻ്റെ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് പിന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പോക്കു വരവ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹാർബർ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഹാർബറിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഹാർബേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീഡിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ഒന്ന് സെമി നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഹാർബർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ഹാർബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ ഫോമേഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷിപ്പൊക്കെ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് സിറ്റീസൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ആ വേൾഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ സിറ്റീസൊക്കെ യൂഷ്വലി നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും കൺസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൽ പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷിപ്പുകളുടെ സൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോക്ക് വരവുകളുടെ റേറ്റും അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റീസില്ലേ സിറ്റീസിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാർബറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഹാർബറിനെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കും വലുതാക്കും ഓക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലെ ഹാർബർ കാനലയിലെ ഹാർബറാണ് ഇത് നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു പിക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാർബറിൻ്റെ ഒരു പിക്കാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ഇപ്പോൾ സെമി നാച്ചുറൽ ഹാർബർ നോക്കുക ഈ പിക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ലാൻഡ്സ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ മാൻ മെയ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഈ മാൻ മെയ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തെ ഹാർബറാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാതെയുള്ള കേസിൽ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് സ്കിൽസും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹാർബറിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർബർ ഉണ്ടാക്കും അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സിൽ നമ്മുടെ വേവ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഡ്ജിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തെ ഹാർബറാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ബേസിൽ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർബർ ഓഫ് റെഫ്യൂജി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബർ ഫിഷറി ഹാർബർ മിലിറ്ററി ഹാർബർ
അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം സ്പേഷ്യസ് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മുടെ ഈ കച്ചവടത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കാർഗോസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ലോഡിങ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഈ കാർഗോസ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ ഉള്ള ഏരിയസിൽ എന്താണ് മോർ ഷെൽട്ടേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കാം ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസിനെ ബാധിക്കും സോ കാം ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഷെൽട്ടേർഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഹാർബേഴ്സ് ആണ് കാരണം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബറിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷറി ഹാർബേഴ്സ് മത്സ്യ കച്ചവട തുറമുഖങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തുള്ള ഹാർബേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മത്സ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന കപ്പലുകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാച്ചസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ലൈക്ക് റെയിൽവേ സൈഡിങ്സ് റോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷസിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോവ്സ് എന്തുണ്ടാവണം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫിഷറി ഹാർബർ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ കച്ചവടത്തിനുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി ഹാർബർ മിലിറ്ററി ഹാർബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേവൽ വെസൽസ് നേവൽ ഷിപ്പുകളും ഒക്കെ എന്താണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയാണ് മിലിറ്ററി ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോംബെ കൊച്ചിൻ ഹാർബേഴ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്കാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മറീന ഹാർബർ മറീന ഹാർബറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യുവൽസ് ഫുഡ്സ് ഷവേഴ്സ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ടെലിഫോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് മറീന ഹാർബേഴ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറീന ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ മറീനാസ് ഇപ്പം ലാർജ് മറീന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറോ അതിലധികമോ ബർത്തുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഷിപ്പുകൾ നമ്മൾ ആങ്കർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസിനാണ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറോ അതിലധികമോ എന്തുണ്ടാവും ബർത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മറീന ഹാർബർ ലാർജ് മറീന ഹാർബറിൽ ഇതിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഉള്ള എല്ലാ ബർത്തുകളും ഫില്ലായിരിക്കും സോ ഇനി വരുന്ന ഷിപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ മറീനസ് സ്മോൾ മറീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ താഴെ ബർത്തുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് യൂഷ്വലി ലൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ വാട്ടേഴ്സിലൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ സ്മോൾ മറീനസ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മറീനസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയത് ഇനി മറീന ഹാർബേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് റിസോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ലോഞ്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ് എക്സെട്ര യാച്ച് ക്ലബ് യാച്ച് ക്ലബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ലബ് ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫുൾ റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സബ്സിഡി റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് സ്പോർട്സ് ഫിഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് സ്കൈയിങ് വാട്ട് സ്കൈയിങ് സർഫിംഗ് പിന്നെ ക്യാഷ് ഹൗസ് ഫോർ ഗാംബ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറീന പബ്ബുകളാണ് പബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ലിക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മറീന
എന്താണ് സീൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ്റെ അടുത്തോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സി ഓർ ഓഷൻ ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സീ വെസൽസ് വലിയ വലിയ ഷിപ്പുകളും ഒക്കെ പോകുന്നതിനും വരുമാനം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സീ ഹാർബറിൻ്റെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ